ജെനി ലൈഫ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആനിമേഷൻ സിനിമകൾ കാണാത്തവർ കുറവായിരിക്കും ആനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആനിമേഷൻ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കഥ കണ്ടെത്തുകയും ആ കഥ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡ് കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ഈ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉബുണ്ടുവിലെ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുന്നതിന് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിൻഫിക് ആനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഫയൽ മെനു അതിന് താഴെയായി ടൂൾ ബോക്സ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ മൗസ് പോയിൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ക്യാൻവാസ് അതിന് താഴെ കാണുന്നത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാനൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് ടൈം ട്രാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് ലയേഴ്സ് പാനൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു ദിമാന അതായത് ടു ഡി ആനിഫ ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരും മൗസ് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തേത് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുമാണ് അടുത്ത ടൂള് സ്മൂത്ത് മൂവ് ടൂൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തത് സ്കെയിൽ ടൂൾ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനിയുള്ളത് മിറർ ടൂൾ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ അതായത് മിറർ ഇമേജ് ആക്കാനാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നതാണ് സർക്കിൾ ടൂൾ ഈ ടൂൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സ്ക്വയർ ടൂൾ അത് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്റ്റാർ ടൂൾ അത് സ്റ്റാർ വരയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് പോളിഗൺ ടൂൾ പോളിഗൺ അതായത് ബഹുവചങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ടൂൾ അതിനുശേഷമുള്ളത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ടൂളാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വർണ്ണങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനിയുള്ളത് സ്പ്ലൈൻ ടൂളാണ് സ്പെഷ്യൽ ഷെയ്പ്പുകൾ വരയ്ക്കാനാണ് ഈ ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ടൂളുമായി ഇതിന് സാമ്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് ഡ്രോ ടൂള് പേരുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൂള് അതിനുശേഷം കട്ട് ഔട്ട് ടൂൾ പല ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വിട്ത്ത് ടൂൾ ഇത് വിട്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ളത് ഫിൽ ടൂൾ അത് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡ്രോപ്പ് ടൂൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനിയുള്ള ടൂള് ടെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് 
നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ടൂളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെച്ച് ടൂൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് ടൂൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സൂം ടൂൾ അത് സൂം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ടൂൾ ബോക്സിന് താഴെയായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കളർ ഫിൽ കളർ എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നൊന്ന് ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അതായത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലെവല് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി കാണുന്നത് ഏത് ബ്രഷാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആനിമേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ടൂളുകൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഈയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്